今天的直播就到此结束，拜拜。苏菲，你今天，我我就是如释重负，对，对不起啊，对不起，老秦，我只是想把我想说的都说出来。吴英，呃，你知道的。我和老钱是最早认识的，也是在我最黑暗、最阴霾的时候，是老钱陪着我一步一步走出来。所以老钱，我特别的感激你，也是你带我认识的无忧。那会儿他跟我说你失恋了，那是咱们第一次见面，我印象很深的。他让我安慰安慰你，我心里想，我知道什么呀？就我这恋爱经验。我们俩打个车就奔你那儿去了，我就在车上、百度上玩命的搜索可以安慰闺蜜的话。后来，我也不知道你是因为天性乐观，还是我真的有点用。我看着你慢慢的变好，我好开心啊！我真的很需要朋友，因为。没有你们两个在身边的时候，我就每天自己自娱自乐。知道王子浩出现，我觉得太好了，就是上天在给我一个礼物啊！因为我现在变得优秀了，我有了一点物质积累，有了一点内涵的积累，终于可以站在他面前底气十足，让他刮目相看了。其实我错了。我根本就是在玻璃碴子里找糖吃。我可以开导别人的感情，可以解决别人的感情困扰，但是我自己的感情一塌糊涂，就是个恋爱白痴。是最棒的，真的。当时我车祸那会儿，多惨啊！婚没结成，人也跑了，没有你，没有老钱，哦，我都不知道我现在会过什么日子。多亏了有了你，在你的鼓励下，我,我现在才能这样。所以，相信你自己好吗？你是最棒的苏醒琴。<笑>你没骗我，当然没有骗你干什么呀？你真是的，王子浩根本配不上你，臭狗屁的，就是臭狗屁。行了，苏菲，你知道吗？我一直认为，你是我们之中最坚强的，就是最坚强的，就是抱抱我呗，抱抱你啊。是啊，有什么的呀？拜拜就拜拜，下一个总归。那么好，什么人找不着？是王子浩，今天中午都给你找来。好呀好呀，我也是。春季转夏季时，天气慢慢的回暖，出游的次数呢就会增多。呃，由于现在气候适宜，很多消费者都会不注重防晒，而且呢，这又是敏感肌过敏的高发季节。所以啊，我们下一季度的关键词就是防晒和修复。说的很好，方案你做的，啊，是，很好 ，PPT 做的也很工整，继续啊，好，呃，大家来看一下，这个就是我们针对防晒和修复
做的一个具体的一个方案，大家可以先来看一下。我有些早啊，吴小姐，早啊，早，为什么早？傻笑什么呢？啊，没笑什么。哦，对了，昨天聚会你没来，我听老钱说了，你和林青没事儿，我能处理好。苏菲怎么样？哎，她那个自愈能力，我们不用操心。这两天我们多去陪陪她。行，我最近可能会有点忙，公司的事儿就拜托你跟佳一多多操心了。对了，不许再请假了，资本家都发话了，我哪里还敢请假呀？好好工作吧，先走了。去不去啊？去，那就不加班了。好。去哪儿了啊？给你打电话你也不接，哎，给你发消息你也不回，哎，愿意打球你也不出来，这不在工作呢吗？林青，辞职报告。你要辞职啊？也没完全想好，就是觉得，在恒瑞待了这么久，想换个环境。不是你不是这样的人。是不是老陆没给你升职加薪是吧？肯定不是这方面的事儿，他不是那种斤斤计较的人。不是，到底什么事儿？你说呀。当年咱们仨一块创业，我离开之后，就到了恒瑞。陆总对我有知遇之恩，我也很感恩，也很尊重他。可是公司上下呢，有很多人都觉得，我就是个马屁精。就是一个一心想上位的心机男，所以我就，哈，哎呀，别人说什么就让他们说，你管他们干什么呢？我们知道你什么样的人，反正我在乎的是陆总，哈，我不能让他为难，也不能让他处在一个危难的环境，对吧？这这有什么为难呢？那问题在哪儿呢？感情方面吧，陆曼。是，我爱他。可是我越爱他呢，就越觉得我配不上他。
可能我就是这么一个人，没有自信，顾虑太多。想当年我也是，咱们仨说好了一块创业，可我不辞而别，因为我觉得我，我没有老何的智商，也没有你的情商，我输不起，所以，所以我就选择逃避吧。可能，林青，你要不说这件事情，其实我打算在我心里给他永远翻篇。但你现在既然提起来了，我真的就要骂你两句了。什么叫你输不起啊？我跟他输得起吗？你知不知道，如果我们输了，连翻身的机会都没有？这话我站在老何这边啊，兄弟之间有什么不可以说的呢？当初你狠心抛下我们，怎么现在轮到路漫了是吗？你不用跟他说这些，你自己思考吧。路是自己走的，自己要为自己的行为买单。真要辞职是吧？好，那亚曼欢迎你。什么意思啊，老何？你来吗？不是老何，你是重组三剑客是吗？这个我同意啊。不是那意思，你永远 get 不到我的点。哦，不是啊。我建议你自己思考吧。逃避解决不了问题。走了，我我去问问啊。自己想清楚啊。小熊，干嘛呀？你把门打开行吗？我有话要跟你说。我真的有很重要的事跟你说，你把门开一下好吗？什么事儿啊？苏菲，我喜欢你。没必要，不需要为了安慰我搞这种事情。我没安慰你，我是真的喜欢你。我知道，你这一天一直在躲着我，你是觉得在我面前丢脸了，没面子了。可是那才是最真实的你啊！我喜欢看你笑，我也喜欢看你哭，我也喜欢看你闹。好的你，坏的你，我都喜欢。只要是你，我全部都喜欢。别胡闹！我没胡闹，我真的特别喜欢你。我发誓，我真的没有胡闹。当我第一次见你的时候，当我第一次见你哭的时候，我就决定了，你就是我一辈子要守护的人。对不起，对不起，都是我的错。我要是早一点跟你表白的话，你就不会受那么多苦。苏菲，我想让你当我一辈子的老板，我也想当你一辈子的房东。这一辈子我只爱你一个人，因为我只会爱你。闭嘴吧！我是你二姨，你是我外甥，我们两个之间的关系就是闺蜜。不是你别骗自己了，你明明就很在乎我，你在乎我的感受，你在乎我的一举一动，你还会吃我的醋，你为什么不敢承认你就是喜欢我？我没有。你咬没有？你咬没有？你咬你咬你就咬，没有没有没有，走开！你说的话我就当没有听到。不是，走开！我没有。你就咬。好了好了，我不逼你了，我把花放门口了，你接来拿。我的心脏在蹦迪吗？
。女儿啊，你住在杭州的三堂姐生孩子了，我和你妈去帮忙，今天晚上就不回来了啊。我们不在家，你要关好门窗，早些睡觉。没事情不要到处闲逛串门了啊、哦，懂爸爸的意思吧？嗯。你就是想太多。哎，我在想，我爸妈今天晚上去外地了，我们要不要出去看个电影，约个小会什么的呀？你来的正好，我们一起玩个游戏吧。好，好，好啊！夏大好，注册一个账号。还真是玩儿游戏哦。嗯，我加你好友啊，取个名字。打不死的无一道。哼，好，那何公子是我，加我。很简单，五十个人头。拿到我们就赢了。Give me five。跟着我啊，往左边，左边。哎，你在用什么枪啊 ？AK。哎，你可以扔个雷啊，没问题。哎，你不要自己冲，左边。哎，你看见人了吗？我看见了。打他。我我。我打了呀！我跟着我跟着我，我跟着呢，你急什么急啊你？哎呀，哦，我跟错了。我才多秒，等我复活。看我的妹子！左边打他！嗯，漂亮。那是我打，不是我吗？不是。中！哎，你看，哎，是我吗？是我吗？是我打中的吗？是,是,是,是。这个游戏是不是很好玩？还行吧。走走走走走走走走走走走走！最后一个，快快快快快，加油加油加油！啪！赢了赢了赢了赢了！赢了，游游戏都赢了。早。贺总，又是你。呃，我错了，我不该抽烟。如果你实在忍不住抽烟的话，就多买两瓶香水摆在桌子上。但我还是要告诉你。吸烟有害健康，最好戒了。这是何总吗？啊？哎呀，不管是上班还是上学，从来不会迟到的何总，今天居然晚到了，真是百年难得一见。有点事耽搁了，不好意思。迟到的人应该请大家喝东西啊。新来的。呃，梁总的特殊刚来的。我我我误招啊，根本不懂规矩。想喝什么？统计一下，谢谢。啊啊啊！看来今天何总心情挺好。何总，你一定是有好事发生了吧？嗯。随便，点。你特助啊？啊，木城，不错。
。其实我一直都在你粉丝群里，你这几天都没直播，他们有话想跟你说。被闷在房间里了，还有很多人都在等你呢，包括我。这是什么？我给你写了很多情书，但是一直没敢给你。我喜欢你。你不是我喜欢的类型，信你留着吧。想哭就哭出来，给自己一天时间，彻底的发泄情绪，没关系的。也许很多年之后，你会觉得今天像一个笑话。可是没有经历恋爱，没有经历失恋，怎么会懂爱情呢？从明天开始，好好的整理情绪，好好生活。未来还有很多的惊喜和美好在等着你。心若向阳，何惧悲伤？对吗？
小姐姐，我不觉得自己会像个笑话，我会勇敢、坚强的接受这一切。也许很多年以后，我走在路上，他都认不出我了，但没关系啊，他还是我曾经的美好。我也不会觉得遗憾，觉得错过什么。明天会有明天的美好的。谢谢姐姐。嗯。哎，小琴，你怎么在这里啊？一起去图书馆吧。苏欣欣。打着，哎，你呀你呀，现在心里就只有苏菲，可惜了，人苏菲心里没有你。要我说，你干脆把这个店盘给我，正好你趁这个时候拿着相机出去旅旅游，聊聊情商，怎么样？快闭嘴吧！我说真的，你再考虑考虑。苏菲，不是你有劲没劲啊？你能别在我身上撒盐了吗？信不信我把你这个虾酱炒鸡小熊。嗯，我们聊聊吧。我说，鲜花上的口红，这个色号我很喜欢。谢谢你。这，这有啥谢？从明天开始，我打算恢复直播了。真的？得继续干呀、啊！管谁说什么的，我就应该做坦诚的自己，这样没准更轻松呢。所以我今天来找你。也想诚实的给你一个答复。这几天，回忆了一下我们相处的一幕幕，好像处处都是你的影子。从你做我的助理、房东、司机、保姆、厨师，我感觉自己越来越依赖你。有的时候觉得你像我的避风港。我承认。我对你有好感，但是，当你正式给我表白的时候
，我又不断的问自己，这线是什么？我们之间确实存在很多的问题，比如年龄，我比你大很多。不是，这都什么年代了？这些都不是问题，你就相信自己的感觉。相信是相信，现实问题是现实问题。我现在要考虑的恋爱是那份安全感。说老套一点，就是以结婚为目的的恋爱。你这个年龄一定没有考虑过婚姻，对吧？你对你自己的未来有规划吗？没有。更何况我们两个的未来。嗯，我今天来找你，是因为我很珍惜我们之间的情谊。咱们两个可以继续。做很好的朋友，没关系，我们再调整调整。你好好想想，我先走了。根据你的年龄和你的身体情况，如果这次留了，以后应该很难再有机会有了。我已经决定了，而且我会为自己的决定负责的。好，那先做个 B 超吧。什么声音啊，医生？这是胎心，胎儿的心跳声，胎儿发育的很好啊。上了一天班，累不累？一会儿去我家，我给你做饭吃。可惜呀、啊，你手艺可以吗？我不会，我可以学呀、啊。而且以后做饭的事情不能交给你一个人吧？<笑>还有，你以后能不能不要老叫我何西啊？换一个称呼。那你想要我叫你什么？换一个亲密一点的，比如……比如……哥哥。哥哥，<笑>太肉麻了。我妈。嗯。那我爸，我爸怎么样？爸。哦，我爸，呃，叔叔。啊，你回来了。嗯，三堂姐她还好吗？嗯。啊。老好了，老开心了。回去。我告诉你啊，三堂姐生了一个大胖小子。哎，你
呢？明天都有时间吗？我们见个面吧。我有事情要宣布。好啊，好啊，好啊，我也有事要说。好啊，那咱们老地方。二十一课咖啡店。不，不要，不要，不要。咱们去无忧家吧。好久没去无忧家了。那无忧，你方便吗？没问题啊，过来呗。嗯，那行，那明天见。好，好，明天见啊。明儿见，明儿见。喂，这干嘛呢？反正没有在想你。哦哦，明天周末有没有什么想去的地方？有啊，我想去我家。明天我跟老钱他们约好了在家里闺蜜聚会。那明天咱俩见不到面了。那要不要我们现在见见呀？漂亮。阿姨睡了，睡了。那我现在过来。干嘛呀你？你这要掉下去怎么办呀？很危险，快下去。我以前翻的时候，你不是也没担心过吗？以前和现在能一样吗？现在你是我的人了，得注意安全。你说什么？没听清楚。没听到算了。再说一遍。我不。你再说一遍。不。你再说一遍，我没听清楚。为什么呀？你能不能温柔一点？不可以。你温柔。完没完呢？大半夜的还让不让人家睡觉啦来来来来，先拍个照，哎，拍照拍照，高一点显得瘦。来来来，一二三，嗯，再来一张，好，好啦，我修图，你看一下，哎呀，哎，吃水果啊，在这儿，哇塞，我这个大脸，这这这角度显得很瘦的。我怀孕了，谁怀孕了？谁怀孕了？我怀孕了。这也太突然了吧！嗯，怀的谁了？我耳朵没出问题吧？你耳朵没出问题，孩子是林月达的，已经两个多月了。而且我决定把孩子生下来。生下来你怎么办啊？你说的轻松，你生下来，生下来你就是一个单亲妈妈了。考虑过后果吗？哎呀，苏菲，你先别这么激动。不过老钱，你这个事儿太意外了，确实是意外。一会儿你快去给佳怡接杯热的，她这个不能喝。啊，好。哎，不用，没那么娇气。哎，你不是有那个病？对，我问过医生了，医生说那个病也不是绝对的。我运气好，怀上了。太好了。啊，不是，我是说啊，你没有病太好了。但是关于孩子，你必须要考虑考虑。如果这个时候你把孩子生下来，你就是一单亲妈妈。你面临的困难太多了，当然我知道你肯定会跟我讲，没关系，我自己可以，我自己可以把孩子养大，我来带他，我可以扛，真没那么容易。光靠物质基础，你把孩子养大有用吗？光靠物质基础，你就是一个合格的妈妈吗？太难了。你说的对，不不不，我有另外一种观点，当然你也有你的道理，但是现在什么时代了？很多单亲家庭也能够抚养出很健全的孩子呀，有多少，他就是搭伙过日子，然后为了孩子不离婚，为了孩子又复婚的，但这种家庭早都没有爱了，最后受伤害的还是孩子。其实老钱，你要是能够给这个孩子一个非常良好的教育，其实也是一个好的选择。